এই লেকচারটা সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য সেকেন্ড সেমিস্টার হিস্ট্রি অনার্স যারা আছো তাদের সি ফোরের লেকচার এটা সি ফোরে তোমাদের সুলতানি যুগে দেখবে যেখানে ধর্ম আছে সেই জায়গা থেকে আমি বলছি রিলিজিয়াস যেখানে আছে অর্থাৎ একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেখানে আছে সেটা হলো দেবতাতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্র তোমাদের কোশ্চেনটা এইভাবে আসে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট সুলতানি প্রিয়ড অ্যাজ এ থিওক্রেটিক স্টেট অর্থাৎ তুমি কি মনে করো যে দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র একটি দেবতাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র অর্থাৎ ধর্মের দ্বারায় পরিচালিত হয়েছে এমন একটি রাষ্ট্র বা শাসনও আমরা বলতে পারি এবার থিওক্রেসির যে অর্থ সেটা কি থিওক্রেসির প্রকৃত অর্থ হলো দেবতাতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্র থিওক্রেসি শব্দটা উৎপত্তি ঘটেছে থিওস থেকে থিওস একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো দেবতা আর ক্রেসির অর্থ হলো শাসন এই দুটোকে আমরা যদি একসাথে দেখি তাহলে দেখবো এর অর্থ দ্বারায় ধর্মাশ্রয়ী শাসন বা পুরোহিততান্ত্রিক শাসন এই ধর্মাশ্রয়ী শাসনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ যেই রাষ্ট্র ধর্মকে অবলম্বন করে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র শাসন করবে তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবেন ঈশ্বরের নির্দেশেই রাষ্ট্রের সমস্ত আইন পরিচালিত হবে মানুষ নির্দিষ্ট আইনবিধির পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রবর্তিত আইনেকেই আইন বলে মনে করবে এবং অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে একদল যাজক শ্রেণী রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে অর্থাৎ অদৃশ্য ঈশ্বর মানে ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না ঈশ্বর এসে রাজ্য শাসন করতে পারবে না বা রাষ্ট্র শাসন ঈশ্বরের নির্দেশে যাজক শ্রেণী অর্থাৎ সুলতানি যুগের উলে মারা রাষ্ট্র শাসন করবে এই যে মধ্যযুগীয় দিল্লি সুলতানির রাষ্ট্রকে দেবতাতান্ত্রিক বা পুরোহিততান্ত্রিক একটি শাসন বলা হয় এটা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে অনেক মতভেদ আছে কিছু ঐতিহাসিকরা বলেছেন দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী একটি রাষ্ট্র আবার অপর আরেক দল ঐতিহাসিকরা বলেছেন না দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবার আমরা দেখে নেই যে কারা এর সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্রকে যারা একটি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেছেন তারা হলেন ডক্টর সতীশচন্দ্র ডক্টর হাবিবুল্লাহ তারপর ডক্টর নিজামি বারুণী এরা কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছেন যে দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র একটি ধর্মাশ্রয়ী সামরিক অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল আবার অপরপক্ষে যদি আমরা দেখি ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ আর সি মজুমদার আর এস শর্মা এ এল শ্রীবাস্তব ডক্টর ত্রিপাঠী এরা কিন্তু দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্রকে একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলেছে অর্থাৎ ইসলামিক থিওক্রেটিক স্টেট খলিফা তান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র বা উলেমা তান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র হল দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র এবার দেখা যাক যে এই যে দুটো যুক্তি বা দুটো মতবাদ দুই দল ঐতিহাসিকরা বলেছেন সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করে আলোচনা করি ব্যাখ্যা করে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে সেই সময়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এবং তাদের লেখনির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছিল যে ঐতিহাসিক বলতে আমি বলছি যে দ্বারা যারা সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেছে তাদের কথা প্রথমে আলোচনা করব তাদের মধ্যে আমি কয়েকজন নাম একটু আগেই বলেছি তবুও বলছি যে জাফরুল ইসলাম ও রেমন্ড এল জেনসন তাদের দুজনের লেখা একটি গ্রন্থ ইন্ডিয়ান মুসলিম অ্যান্ড পাবলিক সার্ভিস এইটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান টু নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি এইখানে তারা দুজন দেখিয়েছেন যে তেরো শতকের বিভিন্ন গায়েগঞ্জে মুসলিম চোখে পড়ত না অর্থাৎ ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে কিন্তু মুসলিম দেখা যায়নি হিন্দুরাই ছিল গ্রামে সর্বে সর্বা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রান্তে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু সেই সময় তখনও ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেনি এবং ইসলামের যে অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে সেটাও কিন্তু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি আবার ডক্টর সতীশ সতীশচন্দ্র এখানে তিনি দেখানো তিনি বলেছেন যে 
সুলতানি যুগে কখনো কাউকে তরবারি মানে অর্থাৎ জোর করে বলপূর্বক কিন্তু ইসলাম ধর্মে পরিণত করা হয়নি ধর্মান্তরিত করা হয়নি স্বইচ্ছায় কিছু মানুষ ইসলাম থেকে হিন্দু থেকে ইসলাম হয়েছে অর্থাৎ কি কারণে এই জায়গায় একটা জিনিস বলে রাখি স্টুডেন্টদের সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন লোয়ার লেভেলের মানুষজনের কথা বলি তখন দেখব আমরা যে সমাজের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা খেটে খাওয়া দিনমজুর সাধারণ মানুষরা কিন্তু ধর্ম নিয়ে সেই চিন্তা ভাবনা করে না যার জন্য তারা কিন্তু না পেরে অপারক হয়ে হিন্দু থেকে মুসলিমে কনভার্ট হয়েছে মানে ধর্মান্তরিত হয়েছে আরেকটা জিনিসও ছিল গ্রামেগঞ্জে ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা প্রচণ্ড চাপ ছিল অত্যাচার শোষণ এবং উঁচু জাত নিচু জাত এই যে কাস্ট সিস্টেম এই সমস্ত প্রেশারে কিন্তু হিন্দুরা কিন্তু মুসলিমে রূপান্তরিত হয়েছে এটার জন্য কিন্তু কখনো ইসলাম দায়ী না বা দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র দায়ী না তার কারণ দিল্লি সুলতানি যুগের কোনো শাসককেই আমরা সেইভাবে দেখতে পারি না যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল কোনো সাধারণ মানুষকে এবার আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যেমন আলাউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিন খিলজি কিন্তু নতুন একটা ধর্মমতের কথা বলেছিলেন কুতুবুদ্দিন সরি আমি মোহাম্মদ বিন তুকলকের কথা বলতে চাই তিনিও কিন্তু তাই একেবারে নতুন ধর্মমতের কথা বলেছিলেন আবার আকবর একদম ভিন্ন দিনই লাহি প্রবর্তন করলেন তাহলে যদি শুধুমাত্র ইসলামের নীতি নির্দেশ মেনেই রাষ্ট্র শাসন করার ব্যাপার থাকত তাহলে কিন্তু এই সমস্ত শাসকরা কিন্তু নিজের মতো করে রাষ্ট্র শাসন করতে পারতেন না আবার ফিরোজ শাহ তুগলকের শাসনকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে তিনি তার প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছিলেন তেলেঙ্গানার একজন ব্রাহ্মণকে তো সেই জায়গায় কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো কিছু বলার ছিল না বা ইসলাম ধর্মের সুলতানি যুগের যে সমস্ত শাসক ছিলেন তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপরেই কিন্তু তারা রাজ্য শাসন করেছেন কোরআনের আদর্শের সাথে কিন্তু তার কোনো মিল পাওয়া যায় না কোরআনের যে নির্দেশ নামা বলা হয়েছে সেই নির্দেশ নামার সাথে সুলতানি যুগের কোনো ঐতিহাসিকদেরই কোনো পদক্ষেপের মিল পাওয়া যায় না তাহলে কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে অন্ধের মতো বলতে পারি না যে দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র অর্থাৎ ইসলামের অনুশাসনগুলোকেই ফলো করা হয়েছে বা সেইটা মেনেই রাজ্য শাসন রাষ্ট্র শাসন হয়েছে কারণ আমরা জিজিয়া করের কথা জানি যে অমুসলিম কর অমুসলিমদের কাছ থেকেই করটা নেওয়া হতো পাশাপাশি কিন্তু সেই সময় জাকাত বলে একটা করের কথাও আমাদের ওখানে উল্লেখ আছে সুলতানি যুগে জাকাত কিন্তু মুসলিম কর অর্থাৎ মুসলিমদের থেকেও কর নেওয়া হতো শুধুমাত্র জিজিয়া কর হিন্দুদের থেকে নেওয়া হতো এই ধারণা থাকলে কিন্তু ভুল আবার জিকি জাকাত করও কিন্তু মুসলিমদের থেকে নেওয়া হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পারি আবার ঐতিহাসিক ইসামির কথা বলছি ঐতিহাসিক ইসামি তার লেখনিতে লিখেছেন যে মোহাম্মদ বিন তুগলক মোহাম্মদ তুগলক হোলি উৎসব যেটাকে আমরা দোল বলি সেই হোলি উৎসব পালন করতেন পালন করার পারমিশানও দিয়েছিলেন তিনি ইভেন ইবন বতুতা ও ইসামি এই দুজনেই হিন্দু যোগী সন্ন্যাসী যারা তাদের সাথে সঙ্গ করতেন এবং দেখা যায় সুলতানি যুগের বেশিরভাগ সময়টুকুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আকবরের সময়ও আমরা দেখি সেটা হচ্ছে শুধু সুলতানি না মুঘল যুগ আমরা যদি মেডিয়াবল পিরিয়ডটা দেখি মধ্যযুগের ভারতীয় হিসাবে এমন কিন্তু না যে যে সমস্ত উচ্চ পদগুলো ছিল অর্থাৎ রাজসভার উঁচু পদ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে সমস্ত হায়ার যে সমস্ত পজিশানগুলো ছিল সেইগুলো কিন্তু বরাবরই হিন্দুদেরকেই দেওয়া হয়েছে সেইগুলো কিন্তু মুসলিমরা কখনো সেই জায়গাগুলো পায়নি কারণ দেখা গেছে যে মুসলিমরা সেই জায়গা থেকে গ্রামেগঞ্জের মুসলিমদের কোনো স্থান বা সেই রকম কোনো রেসপেক্ট দেওয়া হয়নি তাদের অবস্থা কিন্তু খারাপই ছিল সেই জায়গা দিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি এবার আমরা আসছি যারা এটাকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলেছেন তাদের কথাতে অর্থাৎ এ এল শ্রীবাস্তব আর সি মজুমদার আর এস শর্মা ঈশ্বরী প্রসাদ ত্রিপাঠী তাদের বক্তব্যের আমরা একটু আলোচনা করি তাদের মতে আধুনিক ঐতিহাসিক শ্রী মানে শর্মা আর যাকে আমরা আর এস শর্মা বলি তিনি রামশরণ শর্মা তিনি তার একটি গ্রন্থ রিলিজিয়াস পলিসি অব দ্য মুগল এম্পায়ার সেইখানে তুমি তিনি দেখা দেখানোর চেষ্টা করেছে যে মুসলিমরা ভীষণ পরিমাণে অসহিষ্ণু ছিল হিন্দুদের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল মানে তার এই গ্রন্থের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে আলাউদ্দিন খলজি হিন্দুদের দামি পোশাক পরতে দিতেন না হিন্দুদের গাড়িতে বা পালকিতে ভ্রমণ করতে নিষেধাজ্ঞা করে রেখেছিলেন এটা তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন আর এস শর্মা যে হিন্দুদেরকে নানান রকম বিধি নিষেধের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল এই সুলতানি যুগে এবং তারা ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কোনো স্বাধীনতা তারা পায়নি এই 
যে বক্তব্যটা আমি এখনই বললাম এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবার আরেকটা জায়গা তুলে ধরছি যে বারুণীর একটা লেখাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সেই সময়ের লেখাতে তিনি কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে সুলতানি যুগে সেই সময় মূর্তি পূজা হতো এমনকি হিন্দুরা যমুনা নদীতে দেবদেবী বিসর্জন করত এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান বাজনা হতো নাচ নাচ হতো সেগুলো কিন্তু আমরা বারুণীর লেখাতে দেখতে পাচ্ছি তাহলে যদি কোনো রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র হয় অর্থাৎ আমরা একদম যদি এটা ধরি যে দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেছে তাহলে কিন্তু এই ধারণাটা ভুল হবে তার কারণ পাশাপাশি হিন্দুরা কিন্তু খুব বিশাল পরিমাণে স্বাধীনতা না পেলেও তাদেরকে কিন্তু তারা তাদের মতো পূজা অর্চনাও করতে পেরেছে তারা তাদের মতো দেবদেবীর পূজা করেছে তাদের মতো তারা বিভিন্ন অধিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে সেই জায়গা দিয়ে কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারি না যে দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র এমন একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র সেখানে শুধুমাত্র ইসলামের আইনগুলোকেই মানা হয়েছে তার কারণ ইসলামের আইনে যেই জিনিসগুলোর কথা বলা হয় অর্থাৎ মদ্যপান নিষিদ্ধ আরও অনেক ছোটো ছোটো অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো কিন্তু ইসলাম বিরোধী সেইগুলোও কিন্তু সুলতানি যুগে শাসকরা করেছে তাহলে শুধুমাত্র ধর্মের এইটুকু ভিত্তিতে অর্থাৎ উলেমাদের একটা বারবারন্ত ছিল সুলতানি যুগে সেটা মনে করেন ঐতিহাসিকরা শুধু ঐতিহাসিকদের কথা ভুল ভুললে ভুল হবে সুলতানি যুগে উলেমাদের একটা বারবারন্ত ছিল কিন্তু সেই জায়গাতেও আরেকটা জিনিসও লক্ষণীয় যে উলেমারা শুধুমাত্র একটা ভূমিকা পালন করেছে যে তারা ওই সুলতানের পাশে বসে খুদবা পাঠ করানোর হয়তো সেই ভূমিকাটা তারা পালন করেছে কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে যদি আমরা দেখি এবং সমস্ত জিনিস যদি পর্যালোচনা করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে একটা ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের যা বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য কিন্তু দিল্লি সুলতানি যুগে আমরা পুরোপুরি দেখতে পারি না তার কারণ ধর্মগুরু অর্থাৎ উলেমাদের উলেমাদের যে একটা শোষণ সবাই এটাই বলে উলেমাদের শোষণ এর জন্য এমন কোনো উদাহরণ আমরা পাই না উলেমাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য যে সাধারণ মানুষের কষ্ট হয়েছে উলেমাদের নীতি নির্দেশের জন্য তো সেই দিক দিয়ে দেখা যায় যে বর্তমানে মডার্ন যে সমস্ত হিস্টোরিয়ান্সদের ভিউগুলো আছে তাদের যে চিন্তা ভাবনাগুলো আছে সেখানে কিন্তু তারা বারে বারেই বলেছে যে ভারতে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রকে যদি আমরা পুরোহিততান্ত্রিক একটি শাসন বলি সেটা কিন্তু ভুল হবে তার কারণ কারণ আমরা যদি মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করি অর্থাৎ সুলতানি যুগ মুঘল যুগ পুরোটা নিয়েই যদি আমরা বলতে শুরু করি তখন কিন্তু আমরা দেখব যে সুলতানি যুগ এবং মুঘল যুগ এই মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে আমরা কিন্তু সমানভাবে দেখেছি যে সাম্রাজ্যের উঁচু আসনই হোক মেয়েদের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শুরু করে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে এবং যেই শাসক শাসকরা নিজেদের ইচ্ছে মতো পছন্দ মতো তারা রাজ্য শাসন করেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই তারা শরীয়তের বিধি বিধান বা কোরআনের বিধি বিধান মেনে ইসলামকে সামনে রেখে রাজ্য শাসন বা রাষ্ট্র শাসন করেছে এটা বললে ভুল হবে তাই আমার এই আলোচনার একদম শেষে আমি স্টুডেন্টদের বলছি যে তোমরা যখন এই নোটটা লিখবে তখন কিন্তু এই পুরো আলোচনাটা দেখবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বর্ণনাগুলো দেখবে দেখে দেখবে যে একদম কনক্লুশনে এসে কিন্তু আমরা এই কথাটা বলতেই পারি যে সুলতানি যুগকে কখনোই আমরা একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলতে পারি না তবে ঐতিহাসিকদের যে সমস্ত ভিউগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু লিখতে হবে এবং তাদের বর্ণনাগুলো এখানে তুলে ধরতে হবে